¿Dejó el diablo amarrado? Esa es la pregunta que se hacen los tamborandinos, sobre todo los pobladores del Valle de los Incas, quienes se han visto perjudicados por los colapsos de los canales 22, 5 y 27, ejecutados en la tan cuestionada gestión de Francisco Jeda Río Frío, exalcalde de Tambo Grande. Bien amigos oyentes, eh, como pueden observar, estamos en el canal 22.5 y... Eh, es una lástima ver esta obra que está en estas circunstancias. Aquí se invirtieron cerca de 8 millones de soles desde su inicio. Esta obra fue muy cuestionada, tenía varias irregularidades, pero luego del periodo lluvioso, así en estas condiciones ha quedado. Como ven en las imágenes, estas últimas lluvias han desnudado las deficiencias en los trabajos de revestimiento de estos canales. Muestra de ello son las grandes grietas que se han formado y que han permitido que más de 100 paños se caigan a pedazos. Prácticamente 8 millones de nuevos soles que costó su ejecución se fueron al agua. Todo es en el canal 22.5, donde se han ido un promedio, un promedio en los diferentes eh, distancias que tiene el, el, el canal 22.5, se han ido un aproximadamente de unos 100 paños. 100 paños de, de, de los canales revestidos. Prácticamente, le digo, los más daños están ahí en el sector de, de la Y, que llamamos entre, entre la capa Yupanque a la Maita Capa. Como, como más o menos 10, en 10 puntos están ubicados. Hay de 6, de 10, de 15, de 12, paños así que se han, que se han, que se han barrido. El alcalde del Valle de los Incas, Antonio Torres, responsabilizó a Francisco Jeda, exalcalde de Tambo Grande, por estos malos trabajos que ponen en peligro los cultivos de este valle. Además argumentó que dichos canales no fueron recepcionados porque se presentaron más de 900 observaciones. De los Incas, Tambo Grande es responsable eh, de las dos obras que voy a hacer mención el 22.5 y el canal 27 esos canales se hicieron el 2013-2014 donde el ex alcalde eh, Francisco Jeda Río Frío donde él, él, él prácticamente hizo el, el contrato de la empresa Tambo Grande para que ejecute eh, esas obras entonces cuando se iban a recepcionar no se recepcionaron las obras porque tenían 900 y pica, 900 y pico de observaciones. Yo como presidente no he recepcionado esa obra porque tenía, eh, no levantaron las observaciones. Se espera que el actual alcalde de Tambo Grande, Gabriel Madrid, tome las acciones legales para investigar estas irregularidades de la tan cuestionada gestión de Francisco Jeda. ¿O acaso habrá borrón y cuenta nueva?